నమస్తే వెల్కమ్ టు ఎన్ కెరియర్ బీటెక్ ఎంటెక్ చేయాలనుకుంటున్నారా ఇంజనీరింగ్ లో ఏఏ బ్రాంచ్ ను ఎంచుకోవాలి డాక్టర్ ఎంజీఆర్ యూనివర్సిటీ ప్రత్యేకతలేంటి యూనివర్సిటీ ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సులు ప్లేస్మెంట్ అవకాశాలపై మరిన్ని వివరాలు అందించేందుకు డాక్టర్ ఎంజీఆర్ యూనివర్సిటీ అడ్మిషన్ ఇన్ఛార్జ్ వి రవికాంత్ గారు మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో నమస్కారం సార్ ఫస్ట్ మీ యూనివర్సిటీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మేడం ఈ ఎంజీఆర్ ఎడ్యుకేషనల్ రీసెర్చ్ యూనివర్సిటీ అనేది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఎనభై ఏడులో మా విద్యా ప్రస్థానం మొదలైంది నేటికి ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు సుదీర్ఘ విద్యా ప్రస్థానంలో రెండు వేల మూడులో మేము డీఎండి యూనివర్సిటీ హోదా సాధించాము ఈ ముప్పై మూడేళ్ల సుదీర్ఘ ప్రస్థానంలో బెంగళూరులో రాజరాజేశ్వరి మెడికల్ కాలేజ్ చెన్నైలో ఏసీఎస్ మెడికల్ కాలేజ్ ఇంజనీరింగ్ మెడికల్ ఫార్మసీ లా మేనేజ్మెంట్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ హ్యుమానిటీస్ అలైడ్ హెల్త్ సైన్సెస్ వాట్ నాట్ యూ ఆస్క్ ద కోర్స్ వీ విల్ గివ్ ద కోర్స్ ఫ్రమ్ ఆఫ్రికా టు అంటార్కిటికా కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి కొన్ని ఈ ముప్పై మూడు సంవత్సరాల్లో కొన్ని లక్షల మంది ఎంజీఆర్ విద్యార్థులు దేర్ ఫుట్ ప్రింట్స్ వాజ్ ప్లేస్ ఇన్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్ అండి కాలర్ ఉన్నారని మాట్లాడదాం రామచంద్రారెడ్డి హైదరాబాద్ నుండి గుడ్ ఈవినింగ్ అండి రామచంద్రారెడ్డి గారు మీ క్వశ్చన్ ఏంటో అడగండి మాట్లాడండి గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ చెప్పండి సార్ రెడ్డి గారు నేను హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా సార్ చెప్పండి సార్ మా పాపది ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయింది సార్ ప్లస్ ఇంటర్మీడియట్ లో నైన్ ఫిఫ్టీ వచ్చినాయి మార్క్స్ వెరీ గుడ్ సార్ ప్లస్ మెయిన్స్ లో నైన్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ వచ్చింది వెరీ గుడ్ సార్ ప్లస్ అడ్వాన్స్ లో అరౌండ్ సెవెన్ థౌజండ్ వరకు వచ్చింది సార్ ఓకే చెప్పండి సార్ మీకు ప్రెసిడెంట్ స్పీడ్ చెప్పండి మెయిన్స్ మెయిన్స్ ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఏపీ ఏపీ ఎం సెట్ లో ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వచ్చింది సార్ ఓకే సార్ క్వశ్చన్ చెప్పండి ముందు మాకేంటే ఇప్పుడు ఎంజీఆర్ యూనివర్సిటీ బాగుంటుంది అని అనుకుంటున్నాము ఓకే సార్ చాలా రోజుల నుంచి స్థాపించబడింది కాబట్టి మంచి క్యారీర్ అంటుంది ఓకే సార్ కాబట్టి మాకు ఏంటంటే సిఎస్సి గ్రూప్ తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నాము ఏంటి దాని గురించి మాకు డీటెయిల్స్ కావాలి ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఎంజీఆర్ యూనివర్సిటీ లో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ అదేవిధంగా కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ లో స్పెషలైజేషన్ లైక్ రోబోటిక్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంకా సైబర్ ఫోరెన్సింగ్ కానీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ లో కంప్యూటర్ సైన్స్ సంబంధించి ఉన్నాయండి ఇవన్నీ ఏంటంటే చాలా ఇండస్ట్రీ ఓరియెంటెడ్ కరికులం ఉంటుంది మీకు ఏ బ్రాంచ్ తీసుకున్నా మీ పాప చాలా మెరిటోరియస్ కాబట్టి మీకు చాలా ఉన్నతమైన ప్లేస్మెంట్స్ చాలా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందండి మీరు మంచి మీరు మంచి ఎన్నిక ఎంచుకున్నారు ఎంజీఆర్ యూనివర్సిటీ సార్ ఈ యూనివర్సిటీలో ఏమైనా కొత్త కోర్సులు ఏమైనా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారా సార్ చూడండి మేడం మనం కాలంతో పాటు మనం మనుషులు ఎలా మారుతున్నామో టెక్నాలజీని అప్గ్రేడ్ చేసుకోవటంలో ఎవరైతే ముందుంటారో వాళ్ళు ఈ ఫాస్ట్ యుగంలో ముందుకు వస్తారు ఎందుకంటే ఫస్ట్ ప్రపంచంలో మొబైల్ ఫోన్లో మాట్లాడిన మోటరోలా ఇవాళ తన ఉనికిని కోల్పోయింది కానీ ఎంజీఆర్ యూనివర్సిటీ ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు టెక్నాలజీలో ముందు ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇవాళ ప్రపంచం అంతా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటుంది మన ప్రభుత్వం కూడా రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంవత్సరంగా ప్రకటించింది రానున్న ఐదేళ్లలో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో ఐదున్నర కోట్ల ఉద్యోగాలు వస్తాయని మన ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ శాఖ ప్రకటించింది అంటే ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే కృత్రిమ మీద రేపు భవిష్యత్తు ఏం జరగబోతుంది అనేది మనం ఊహించాలి ఒక మనిషి ఎలా ఊహించాలో ఒక సిస్టమ్ అలా ఊహించాలి ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో కొత్త కొత్త కోర్సులన్నీ ఎంజీఆర్ యూనివర్సిటీ ప్రవేశపెట్టిందండి అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈసీఈలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఇవి ఎందుకు ఒక కంప్యూటర్ సైన్స్లోనే మళ్ళీ రోబోటిక్స్ అదేవిధంగా సైబర్ ఫోరెన్సిక్స్ ఇవాళ మన అంత ప్రపంచం అంతా సైబర్ సైబర్ నేరాల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కానీ దాన్ని దాన్ని ఆ చైన్ బ్రేక్ చేయడానికి సైబర్ ఫోరెన్సిక్స్ అని ఇటువంటి కొత్త కొత్త కోర్సులు భవిష్యత్తు తరాలను ఊహించి భవిష్యత్ టెక్నాలజీని ఊహించి రేపు ఇండస్ట్రీ ఏం కావాలి ఇండస్ట్రీకి ఏం కావాలి ఏ కోర్సులు కావాలి అటువంటిది ఇవాళ రేపు మనం అంతా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఒక మనిషికి ఐదేళ్ల తర్వాత క్యాన్సర్ వస్తుంది అతని కన విచ్చితిని గురించి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ చెప్తుంది అది మొత్తం ఈ ఎంజీఆర్లో అటువంటి సంబంధించిన కోర్సులు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సైబర్ ఫోరెన్సిక్స్ రోబోటిక్స్ సైబర్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన బయో టెక్నాలజీ బయో మెడికల్ ఇలా ఎన్నో కొత్త కోర్సులు ఇంకా భవిష్యత్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన కోర్సులు అవి మొత్తం ఎంజీఆర్ యూనివర్సిటీలో ఈ సంవత్సరం మేము ఇంక్లూడ్ చేసాం మేడం అవి కూడా ఇండస్ట్రీ ఓరియెంటెడ్ టైప్స్తో కలిపి అంటే ఆ కోర్సు మేము త
ఈ కోర్సు ఫీజులు ఎలా ఉంటాయండి ఈ స్కాలర్షిప్కి సంబంధించి డీటెయిల్స్ చెప్పండి మేడం ఇప్పుడు కోర్సు మా దగ్గర ఎన్నో కోర్సులు ఉన్నాయి సపోజ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ విత్ ఐబిఎం ఉంది ఇప్పుడు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ సెమిస్టర్కి నలభై ఎనిమిది వేలు అంటే ఏడాదికి రెండు సెమిస్టర్లు అదే కంప్యూటర్ సైన్స్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సెమిస్టర్కి యాభై వేలు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ విత్ ఐబిఎం అంటే ఐబిఎం కంపెనీ ఆఫర్ చేస్తున్న కోర్సు అరవై వేలు ఇలా విధంగా ఒక్కొక్క కోర్సుకి ఒక్కొక్క ఫీజు ఉంటుంది అన్ని వెబ్సైట్లు మేము పొందుపరిచాము ప్రతి కోర్సుకి ఫీజు పొందుపరిచాము అదేవిధంగా స్కాలర్షిప్స్ అనేది ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం మేము ఏడు కోట్ల రూపాయల స్కాలర్షిప్స్ ఎంజీఆర్ యూనివర్సిటీ మెరిటోరియస్ అంటే మనం విద్యను ప్రోత్సహించాలి స్టూడెంట్స్కి మనకు కొంచెం తక్కువ ఫీజులో అత్యున్నత విద్యా ప్రమాణాలతో కూడిన విద్య అందించాలని మేము ఫార్టీ పర్సెంట్ స్కాలర్షిప్ అంటే మీరు ఇంటర్మీడియట్లో కానీ ప్లస్ టూలో కానీ తొంభై శాతం మార్కులు దాటితే మీకు ఫార్టీ పర్సెంట్ స్కాలర్షిప్ అందిస్తాము అదే మీరు డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఐదు నుంచి తొంభై శాతం మధ్యలో వచ్చారంటే మీ మార్కులు ఆ మధ్యలో ఉంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్కాలర్షిప్ ఇస్తాము సిక్స్టీ టు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మధ్యలో ఉన్నారంటే మేము టెన్ పర్సెంట్ స్కాలర్షిప్ ఇస్తాము ఎంతమంది వచ్చినా ఈ కరోనా కాలంలో కుటుంబాలు చాలా ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్నాయి కాబట్టి ఒకవేళ ఎక్కువ మంది మెరిటోరియల్ స్టూడెంట్స్ వచ్చినా ఏడు కోట్లైనా ఏడు కోట్ల గురించి దాటినా కూడా స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడానికి మా మేనేజ్మెంట్ ముందుకు వచ్చిందండి ఇంజనీరింగ్ తర్వాత ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటారు ప్లేస్మెంట్స్ అనేది చూడండి మేడం ఇక్కడ మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఒక విద్యార్థి ఎంతో ఉన్నతమైన ఆశయంతో ఉన్నతమైన లక్ష్యంతో కాలేజీకి వస్తాడు ఆ పేరెంట్ కూడా ఎన్నో ఆశలతో ఆ స్టూడెంట్ కాలేజీకి పంపిస్తాడు ఇక్కడ మా యూనివర్సిటీలో ఎవరైతే స్టూడెంట్ ఎంటర్ అయ్యాడో అతను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్తో బయటకు వెళ్తాడని నేను చాలా గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాం వెళ్తున్నాడు ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఇక్కడ మాకు ప్రతి కోర్స్కి అంటే సపోజ్ ఇంజనీరింగ్ ఉంది ఇంజనీరింగ్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇందాక మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే కోర్సును మాకు ఎవరు ఇచ్చారు హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్ కంపెనీ ఐబిఎం ఇచ్చింది ఐబిఎం ఏం చేస్తుంది ఐబిఎం వాట్సన్ అనే మెడికల్ ఏఐ గ్రూప్ ఉంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళకి ఏం కావాలి వాళ్ళకి ఏ లాంగ్వేజ్ కావాలి ఏ డేటాబేస్ కావాలి లేకపోతే ఏ విధంగా ప్రోగ్రామింగ్ డిజైనింగ్ కావాలి ప్రోగ్రామింగ్ సిలబస్లో ఏమి ఉండాలి ఇవన్నీ వాళ్ళు కోర్సులు ఇంక్లూడ్ చేస్తారు ఇవన్నీ కోర్సులు ఇంక్లూడ్ చేసినప్పుడు స్టూడెంట్ ఏంటంటే ఇండస్ట్రీ రెడీస్గా తయారవుతాడు అదేవిధంగా ప్లస్ ఇప్పుడు ఈసీఈలో ఉంది ఈసీఈలో మాకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్తో టైఅప్ ఉన్నాయి మెకానికల్ ఉంది మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో మాకు సీమెన్స్ అనే కంపెనీ టైఅప్ ఉంది సీమెన్స్ ఇస్ ఎ థర్టీ బిలియన్ డాలర్ జర్మన్ హెడ్ క్వార్టర్ కంపెనీ ఈ కంపెనీతో మాకు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్లో టైఅప్ ఉంది దే ఆర్ రెడీ టు టేక్ ద స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ద సీమెన్స్ కంపెనీ అదేవిధంగా ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ చెన్నై అనేది మీకు డెట్రాయిట్ ఆఫ్ ఏసియా అన్న ఆటోమొబైల్ హబ్ ఇట్లా మా దగ్గర ప్రతి స్టూడెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్ అవుతాడు మా హయ్యెస్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్ అంటే ఒక స్టూడెంట్ ఏడాదికి ఇరవై ఐదు లక్షల జీతం సంపాదించాడు అదేవిధంగా మా యావరేజ్ ప్యాకేజ్ ఆరు నుంచి ఏడు లక్షల మధ్యలో ప్రతి స్టూడెంట్ ఎవరైతే ఇంజనీరింగ్ తీసుకున్నాడు అతను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిక్స్ టు సెవెన్ ల్యాక్స్ ప్యాకేజ్తో బయటకు వెళ్తాడు ఎందుకు వెళ్తాడు అంటే మా దగ్గర స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అనే ఉంది ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎంతోమంది మా దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళు గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి ఎంతోమంది విద్యార్థులు వస్తారండి వాళ్ళందరూ ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్లో కొంచెం వాళ్ళ దగ్గర విపరీతమైన సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది కాకపోతే ఏంటంటే భావ వ్యక్తీకరణ ఇప్పుడు మనకు వచ్చింది కానీ అది వచ్చింది చెప్పగలగాలి ఆ చెప్పడంలో మన దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్ సక్సెస్ కొంతమంది సక్సెస్ అవ్వలేక వాళ్ళు చాలా వెనకబడుతున్నారు ఆ గ్యాప్ను ఫిల్ఫిల్ చేయడానికి మా దగ్గర కమ్యూనికేషన్ ల్యాబ్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ల్యాబ్ అని ఉంది ఎంజీఆర్ యూనివర్సిటీలో ఇవేంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి స్టూడెంట్ని స్టూడెంట్లో ఉన్న నెగిటివిటీస్ని ఐడెంటిఫై చేసి మా దగ్గర ఉన్న ఫ్యాకల్టీ ఈ స్టూడెంట్ అనే సపోజ్ రాము అనే స్టూడెంట్కి అతను హెవీ సబ్జెక్ట్ ఉంది బట్ అతను ఇంగ్లీష్లో కొంచెం వీక్ కమ్యూనికేషన్లో అతను మనం ట్రైన్ చేయగలిగితే సో ఆ స్టూడెంట్ ఆ కమ్యూనికేషన్ ల్యాబ్లో జాయిన్ అయ్యి ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ నేర్చుకొని అంటే మా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ అవుతాడు ఈ ఇంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు ఇంత క్వాలిటీ ఈ అన్ని స్టూడెంట్కి మేము సపోర్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మా దగ్గర ప్లేస్మెంట్ అనేది హౌ మెనీ ప్లేస్మెంట్స్ వీళ్ళు గెట్ అనేది చూసుకోవాలి తప్ప ప్లేస్మెంట్ ఒక ప్లేస్మెంట్ అనేది మా దగ్గర అసలు ఇట్స్ పీనట్ అండి ఎన్ని ఎన్ని ఆఫర్స్ వస్తాయి ఒక స
ये कॉलेज कहना ये यूनिवर्सिटी कहना इन बैकबोन आ यूनिवर्सिटी यानी आ कॉलेज यानी आपका टीचिंग स्टाफ हो लैब्स हो वी आर वेरी प्राउड टू सेड दैट वी हैव फोर थाउजेंड टीचिंग स्टाफ इन विच थाउजेंड प्लस अंटे वही मंदी कंटे एक हुआ पीएचडी फैकल्टी होना रु क्रेडेंट अंटे पीएचडी वालू वाले अंतो रिसर्च चेसी वक डॉक्टरेट संपादिंची वक डॉक्टरेट टीचेस इंदान की वक एमटेक टीचेस इंदान की मिक एब्नॉर्मल डिफरेंस उन्नत दे चाला चाला अंडे चाला वेरिएशन उन्नत दे कि डर माध्यकर टीच ये पीएचडी फैकल्टी एंड वक पीएचडी फैकल्टी इंडस्ट्री तो टाइप पाई कंप्लीट का स्टूडेंट ने 100 परसेंट इंडस्ट्री ओरिएंटेड मॉड्यूल डिजाइनर का तैयार जाएगा लो अपुरु आप पीएचडी फैकल्टी आठवांडी पीएचडी फैकल्टी देख कर ये वाले इतने ट्राई ना इन स्टूडेंट्स वालों करियर ला सक्सेस आओगे लो माध्यकर हंड्रेड थाउजेंड प्लस पीएचडी फैकल्टी उन्नरेंडी प्लस सदैव देंगल लैब फैकल्टी कंप्यूटर R and D labs, infrastructure, and there are many different things that are in the world class. Not only local colleges, but there are many different things that are in the world class. World class infrastructure. Very proud to have the accreditation of the quality infrastructure we are providing. We have a caller, Bhadradri Nundi Srinivasarao Garu. Namaste Andi Srinivasarao Garu. Right, call cut. Online teaching is not the same. What is the same? Madam. ऑनलाइन ये ये पोस्ट कोविड वाला ऑनलाइन टीचिंग का नहीं थी इपुरी ये सेमिस्टर नहीं थी कंपलसरी का ऑनलाइन टीचिंग चाहिए था ऑनलाइन टीचिंग लोगों का मैं मिक्रेंट ऐंटे प्री डिजाइन्ड मैं कुत्ता विज्ञापन आना अंडे कुत्ता सिस्टम में दिसको चाहूं इपुरु रेप एंड जब तम एल्लुन डेंज जब तम है तरवा तो दांत लो एंटर एंटे रेप जेब पे दिमेरी वाला चूस कुंटे एंटे स्टूडेंट के रेप माना गेन जेब तो ना रहने दे कुछ आगा हनों से दे तरवा तो रेप अगर नालफा ये निम्नशाल सेशन लो उन्टे अंदर लो इरवे निम्नशाल टीचिंगु इरवे निम्नशाल इंटरैक्टिव सेशन एंटे एंटे स्टूडेंट पार्टिसिपेशन ए डिजाइन बेसडू प्राजेक्ट बेसडु मॉड्यूल बेस्ड अंटे वक्त टीचिंग विधाना अंडी नालुग विधाल का डिवाइड जैसी स्टूडेंट लेवल के लेक्चरर रहली स्टूडेंट का अंडरस्टैंड आये विधंगा स्टूडेंट इंडस्ट्री की स्टूडेंट ये विधंगा दानी आ कोर्स इन डिजाइन जैस को कर दो अंटे आ कोर्स ने MGR Medical College, MGR Engineering College लो hostel है नेदी चाला spacious गा, hygienic गा, तरवात मंची ventilation सदुपायाल तो girls की, boys की separate hostel हो, quality food हो, plus अधे वेदेंग security, इकड़ security गोड़ important हो, high security वेदेंग, अधे वेदेंग hospital facilities हो, माको attached ACS Medical College हो, but hospital facilities हो, अरकना students का नुवाई सदुपायाल कावाल हैंटे, वरना, अध अन्य वस्तुतः तो कोटिना हाइजीनिक के बाल कोरोना तरवात मानता है प्रपंच मानता है हाइजीनिक ग्रीन ची ये बाल मार्टर कौन था बट वे आर प्रोवाइडिंग वेरी हाइजीनिक एंड क्वालिटी इन्वेंटरमेंट एंड फूड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर ये एमजीआर ने दी प्रपंच व्याप्तन का गुत्तिम पुण्डी ने इधे � management, staff, R&D, infrastructure, no recognition, even if you don't have to do it, you don't have to do it every day. Abet accreditation is not available. In the NIR ranking, in India, in the 106th position, you don't have to do it. Quality control certificate is not available. Even if you don't have to do it, placements, infrastructure, R&D, A University का ही ना एक कड़ाई ते R&D अंटे परिश्रम अदना निरंतरण जरूरत उन्नत दो माध्य अगर वक्का इंजीनियरिंग लोने का दंडे इंजीनियरिंग लोग का कंप्यूटर साइंस लोने वाले ना अंदर कंप्यूटर्स कुरिंच मार्टर कोण ना रो नॉट ओनली कंप्यूटर्स मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल कंप्यूट 
ఎలక్ట్రికల్ బయోమెడికల్ ప్రతి దాంట్లోనూ మా దగ్గర ఆర్ఎండి అనేది నిరంతరం కొనసాగుతుందండి మా దగ్గర యూజీసీ నుంచి కూడా మా దగ్గర ఫండింగ్ ఉందండి మా దగ్గర యూజీసీ నుంచి వచ్చిన ఫండ్తో ఈ యూజీసీ ఫండింగు అదేవిధంగా మా దగ్గర ఒక గొప్ప ఎక్కడా లేని ఏంటంటే ఎంజీఆర్లో డాక్టర్ ఎంజీఆర్ అల్యూమినియన్ ఉంది ఈ ముప్పై మూడు సంవత్సరాల నుంచి కొన్ని వేల లక్షల మంది స్టూడెంట్స్ బయటకు వెళ్ళారు వాళ్ళందరూ ఎక్కడెక్కడో చాలా మంచి పొజిషన్స్లో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కలిపి ఒక అల్యూమినియంగా వాళ్ళందరూ ఒక అల్యూమినియంగా ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళందరూ రెగ్యులర్గా కెరీర్ డెవలప్మెంట్కి యూనివర్సిటీ డెవలప్మెంట్కి సలహాలు ఇస్తుంటారు అదేవిధంగా మా దగ్గర ఉన్న ఫ్యాకల్టీ కూడా హై టెక్నికల్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ హై పిహెచ్డి ఫ్యాకల్టీ కాబట్టి వీళ్ళందరూ ఈ మనం కాలేజీని ముందుకు ఎలా తీసుకెళ్ళాలి తర్వాత మనం ఏ ఏ సిలబస్ని కాలేజీలో కరికులంలో ఇంక్లూడ్ చేసి మనం ఏ ఏ ప్రోగ్రామ్స్ని రన్ చేస్తే మనం ఉన్నత విద్యా ప్రమాణాలను వరల్డ్ క్లాస్ ఫెసిలిటీస్ని మన వరల్డ్ యూనివర్సిటీస్తో పోటీ పడగాలి వాళ్ళంతా పోటీ ప్రపంచం అండి మనం ప్రపంచంలో ఉన్న యూనివర్సిటీస్తో పోటీ పడాలంటే పూర్తిగా వాటిలో ఉన్న విద్యా ప్రమాణాలు వాటిలో ఉన్న సదుపాయాలు వాటిలో ఉన్న కరికులము అదేవిధంగా మేనేజ్మెంట్ కూడా ల్యాబ్స్ కానీ లైసెన్స్డ్ సాఫ్ట్వేర్ కానీ అదేవిధంగా మెకానికల్ ల్యాబ్స్లో కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ ఇవన్నీ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వాలిటీ అండ్ జెన్ హై క్వాలిటీ మెటీరియల్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండి దాంతో ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా ఎవరైతే ల్యాబ్స్ కానీ ఇవన్నీ చూసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జెన్యున్గా ఆ ఫెసిలిటీస్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి వీఆర్ ప్రౌడ్ టు సే దట్ వీఆర్ స్టాండ్ టాప్ ఇన్ ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ సౌత్ ఇండియా ఇన్ ఇండియా సార్ ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మేడం ఇవాళ మనం ఫోర్ డాట్ ఓ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్లో ఉన్నప్పుడు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఏంటంటే వాళ్ళ ప్రపంచం అంతా అదే మాట్లాడుకుంటుంది ఇప్పుడు మనం కరోనా పోస్ట్ కోవిడ్లో కూడా కరోనా వ్యాక్సిన్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద యూసేజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ గురించే మాట్లాడుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒక ఒక మెడికల్లోనే కాదు అగ్రికల్చరల్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ ఇన్సూరెన్స్ ఏవియేషన్ వాట్ నాట్ ప్రతి ఇండస్ట్రీలోని వాళ్ళ రేపు సపోజ్ మనకి అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీ రేపు మనకి ఆ రైతులకు వ్యవసాయంలో కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రోల్ ఎంతో ఉంది ఇవాళ ప్రతి రంగంలోనూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అదేవిధంగా మనం స్పేస్ ఫిజిక్స్ అదేవిధంగా నాసా ఇవాళ తను ఉపయోగించే ప్రతి టెక్నాలజీలోనూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్నే వాడుతుంది ఐఆర్సిటిసి ఒకటే కాదండి వాళ్ళ మన హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఉంది పూర్తిగా అది రోబోట్స్ని ప్రవేశపెట్టి బ్యాంకింగ్లో తీసుకొస్తుంది అదేవిధంగా స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని తీసుకొచ్చి మొత్తం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అన్ని అనుసంధానం అవుతుంది ప్రతి రంగం ఒక్క ఒక్క రంగం అని మనం చెప్పుకోవడానికి లేదు మనం ఎన్ని రంగాలు ఉన్నాయో అన్ని రంగాలు వ్యవసాయం వైద్యం విద్య విద్య ప్రతి రంగం ఆర్టిఫిషియల్తో అనుసంధానమై రేపు ఏం జరగబోతుంది రేపు మనం ప్రపంచంలో ఉన్న భవిష్యత్ తరాలకి మనం ఉన్నత అత్యున్నత ప్రమాణాలతో కూడిన ఈ టెక్నాలజీని అందించాలంటే ఇదంతా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్లే సాధ్యం ఇవాళ మనం సెల్ ఫోన్ దిగానే మనం ఫేస్ పెడితేనే సెల్ ఫోన్ ఓపెన్ అవుతుంది అది ఆర్టిఫిషియల్ టె ఇంటెలిజెన్స్ ఇలా ప్రతి రంగంలోనూ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తన ముద్రను చూపిస్తుందండి కాబట్టి భవిష్యత్ అంతా టోటల్ ఫ్యూచర్ డిపెండ్స్ అపాన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో స్కిల్డ్ అండ్ ట్రైన్డ్ ప్రొఫెషనల్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నారు అది కూడా ఏంటి ఇండస్ట్రీ ఓరియంటెడ్ ఇండస్ట్రీ ట్రైన్డ్ సో ఆ గ్యాప్ మీరు ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలంటే ఎంజీఆర్ వీఆర్ వెరీ ప్రౌడ్ టు సెట్ ఎంజీఆర్ ఈజ్ రైట్ టు రైట్ ప్లేస్ where you can get hands on training on artificial intelligence with the world class giant IBM ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో ఏంటంటే మీరు ఒకసారి ఎంజీఆర్ లో కనుక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో ట్రైన్ అయ్యారంటే మీకు అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీతో పాటు యూ కెన్ గెట్ అన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ట్రైన్ ప్రొఫెషనల్ అనే సర్టిఫికేట్ సర్టిఫికేషన్ విల్ గెట్ ఫ్రమ్ ఐబిఎం మీరు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంబంధించిన ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ డేటా బేస్ నెట్వర్కింగ్ కావాల్సిన అన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఒక పరిపూర్ణ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కృత్రిమ మీద నిపుణుడుగా తయారు కావాల్సిన అన్ని సదుపాయాలు అన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు అన్ని క్వాలిటీసు మీరు ఎప్పుడైతే వన్స్ స్టెప్ ఇన్ ఇన్ ఐబిఎం ఏఐ కోర్సులో ఒకసారి మీరు జాయిన్ అయితే వన్స్ యూ స్టెప్ అవుట్ యూ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ టు అండ్ ప్రౌడ్ టు సే దట్ వీ ఆర్ ఎ సర్టిఫైడ్ అండ్ క్వాలిటీ వరల్డ్ క్లాస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ప్రొఫెషనల్ ఎంజీఆర్ ఇట్ ఈస్ రెడీ టు గివ్ ఇండియాలో ఇన్ని కాలేజెస్ ఉండగా మీ యూనివర్సిటీనే ఎంద
what industry requires what student getting based on what industry required and byta mechanical industry ke em kavali civil industry ke em kavali computer industry ke em kavali ivanni industry designed module anedi mgr lo major ga pondu parichavu andi ikkada entante 70% of the practical knowledge 30% anede theoretical knowledge we are ikkada encode entante andi second year nunchi student complete ga atani oka 6 nellu college samayamlo 4 nellu complete ga industry lone garuptadu oka mechanical engineer complete ga oka oka sundaram ford lono automobile company lono lekapothe oka computer engineer ibm lono microsoft lono intel lono ivanni vallato industry curriculum lo em avutundante maniki oka programmer em chestunnadu real life lo oka designer oka computer designer em chestadu oka architect em chestadu oka java programmer em chestadu oka dot net programmer em chestadu oka mechanical civil engineer mechanical engineer mechanical lo cad designer em chestadu oka supervisor em chestadu lekapothe civil lo oka robotic engineer em chestadu ivanni entante students anedi ippudu manam first year ila eyalanu cheptaniki ace chupichadaniki chaal teda untadandi migitha college lo ila eyalanu cheptaru mgr lo meeku ace chupistaru that is the main difference and inga meeku fundamental ga cheppalante right sir thank you sir idi vaalti end career chustane undandi ntv